Vì mà em không ưa Phúc vậy? Tại vì cũng chẳng đâu kém gì em đâu chị à. Chị thấy có một người nào mà đi cua con người ta mà vô lớp tuyên bố là Ở trong cái khóa này là tôi thích hai người Cân nhắc suy nghĩ thì tôi quyết định là tôi cua bạn Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên Chào hai người bạn Em chào chị Vân, chào anh Bin Ồ, oh, chào Không anh Quốc Thuận à, Dạ, à, xin chào quý vị khán giả à, Mình là Quỳnh Phượng, là diễn viên à, Xin được chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận Và chào tất cả các cô chú, các chị và các bạn à, Chắc là mọi người thì rất là yêu mến cái chương trình Vợ chồng Son là giống như vợ chồng em Đây là Thật ra thì vợ chồng em xem chương trình này để anh chi để mình có cái kinh nghiệm sống Vượt qua được 19 năm qua là chắc cũng có một số năm nên nhờ vợ chồng sau để tụi em có cái kinh nghiệm Chứ cãi lộn nhau hoài dạ. dạ 19 năm, 19 năm. Dạ. Bây giờ em bật mí cái tuổi của em ra coi Em là năm nay em em sinh năm 80 hôm nay em 39 tuổi ạ Phải công nhận là Phúc trẻ thiệt dạ. Quá dạ, cảm trẻ ơn anh. Giờ Phượng nó nói tuổi ra còn mất hồn nữa nè Đó giờ mời em Dạ em nhỏ hơn Phúc một tuổi rồi Đó Ôi, chị cái tuổi chị bằng nó là chị đã giống vậy rồi ừ. Thiệt ừ. Lần đầu tiên các bạn quen nhau như thế nào và ai ấn tượng ai trước tiên Em nhớ năm đó vô trường sân khấu là em học lớp thầy Đoàn Dũng Phượng ừ. học lớp thầy Công Ninh ừ. Thật ra thì lớp em với lớp này là không ưa nhau Hai lớp chung với nhau là không ưa Tại vì thấy bên này gái đẹp mà lớp em là gái là Không có được đẹp như gái này nhưng mà à. bên gái lớp này chảnh lắm chị Em thấy bạn này là hồi đó bạn này kiểu chảnh Chảnh chó mà kiểu rất là chảnh <cười> Bỏ ghét đó, yeah, và em đó. nói là mà tính em thì nếu mà đứa nào mà càng chảnh em càng thấy chính, chính phục lúc em có bồ rồi nhưng mà em vẫn muốn quen quen nhỏ này quen bỏ xong rồi bỏ đi cho nó bỏ ghét tại vì à, em thấy à, nó chảnh quá nó chảnh quá đúng, đúng rồi nó chảnh quá mà biết là ba là nghệ sĩ nhân đỗ lộc nữa cái biết cùng nhà nghệ sĩ à. cho nên là trong lớp em thì nó cũng nói là ý đồ không có yeah. sáng vậy nó nó cũng nói em là mày thử đi giống như là ý là mày cũng thách đố em là con mày à, được vui cho bỏ ghét đúng không đúng rồi tiện phụ nó khó quen lắm mà lúc đó nó đang đang là cũng rất là nhiều phim đóng phim lúc mới vô trường đã có phim mà chị đi phim mà đi diễn cho anh tiết cương nữa cái em em tìm đủ mọi cách nhưng mà hoài không được sau đó là ông này là phải chở em đi diễn chắc cũng phải cả hai năm mấy luôn á ừ. mà cái chở ngang không vậy mà nhất định không thích là không thích dạ cái kiểu gì kỳ lắm chị em còn nhiều cái ác lắm chị lý do gì mà em không ưa phúc vậy tại vì cũng chẳng đâu kém gì em đâu chị chị thấy có một người nào mà đi cua con người ta mà vô lớp tuyên bố là ở trong cái khóa này là tôi thích hai người Bây giờ là sau khi cân nhắc suy nghĩ thì tôi quyết định là tôi cua bạn Chị thấy có ai tuyên bố vậy không? Trời cua gái mà dằn mặt quá à Mà đó. ngang ngược vậy đó à, Xong em tính bỏ cuộc rồi Thì à. lúc đó là thầy Ninh mới cho đóng một cái vở uh, Romeo Juliet Và thầy Ninh nhờ em sang để phụ khiêng đồ cái đặt em xung quanh qua liền Thì thầy mới thấy là thoại. bây giờ thầy cho một phút đóng vai Romeo rồi ảnh Phượng nó hung Mà thầy bắt phải hung thiệt, hung à. như điện ảnh à. Các em nghĩ là thời cơ tới rồi Vì là ừ. xong cái Phượng hung, thầy hung thiệt không thiệt xong rồi sau đó là Phượng, Phượng đứng lên đi ra thì em, em không đứng lên được Em bị đỏ mặt em chạy về một lớp một mạch rồi Biết là em em thương bà này thiệt Chứ em không phải là em cua để mà giống như Cua dằn mặt Dằn mặt nữa à. Nhưng mà em em cũng thương vậy thôi em nghĩ chắc là tình đơn phương với bà này bà không có Thế chảnh giữ như bà vẫn còn chảnh Bạn ngồi dạ. lên bên mét thầy Ninh Thầy nó hung con thiệt thì thầy thầy đổi bạn khác đi Nhưng mà riêng bản thân em thì anh muốn hỏi là em có một cái cảm xúc gì không? Thật ra thì lúc đầu là hơi bất ngờ ngỡ ngàng Và sau đó thì không? không không có không có cảm giác là là thích mà cảm thấy ghê ghê <cười> chắc cũng phải sau đó cũng phải đến um, gần 2 năm sau thì tụi em mới có những cái tình cảm là em thôi chứ còn phúc đã có à, cảm dạ, tình dạ, với em rồi, rồi. Dạ. anh ơi, nhưng mà cái cái thời điểm đó là cái gì mà em có tình cảm với phúc à, tại vì thật ra là thấy bạn ấy cũng rất là kiên trì và phải nói là bắt đầu từ cái khi mà tuyên bố cái câu đó là không có để ý một bất kỳ một bạn nữ nào ở trong trường nữa ừ. em mới cảm thấy là ồ vậy là bạn này cũng không 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 đến nỗi thì xấu như mình nghĩ ừ. dạ em tìm đủ mọi cách cho tới sau khi cái lần đó xong thì quen cũng mấy năm thì em một ngày đẹp trời em đưa phượng về cái em mới nói là thật ra thì đúng một cái lần hung của thầy ninh thôi chứ bây giờ chưa được hung cái nào hết tới một ngày em làm liều ừ. là, tại vì cái nhà phượng đi vô một cái hẻm thì hôm à. nay nó tối thì hôm đó bị điện đèn nó tắt hết nó tối em lại là cơ hội tới lần nữa à. đó thì, đó. Cái, em mới dừng xe lại thế em quay ngược lại sao em hung một cái nữa ừ. thì em hung một cái thì em bị một cái tán bóp ừ. hồi như là trời dáng nó nó sáng em thấy nó thấy trời nó sáng chứ ăn coi à. như là phượng đó là tại sao giống như hung phượng như thế à. cái em cứ yêu nhau thì phải hung nhau chứ thậm chí là người ta còn làm gì hơn nữa mà bây giờ mình không làm được gì hết thì thôi à. bỏ đi chứ, chứ à. yêu mà cứ
9 năm à. 9 năm từ à. lúc yêu cho tới lúc cưới là 9 năm, 9 năm là tụi em mà dạ. chay trường mà người ta đụng người ta hung cái là quấn ta vậy đó. Không, dạ. tức là em chơi cái trò gọi là à, mở treo cho mèo nhịn đói đó chị. Vâng vâng, nó chỉ với có nghĩa là chị luôn, hung rồi cái bình thường và vâng cái khi mà mình bắt đầu mình hừng ngực mình ấy lên là là sơ xong rồi Biến. đó. Ừ. Dạ cái sao em còn nhớ lúc em tới nhà của Phượng cái nhà Phượng có nguyên cái hầm rượu tại ba Phượng đi dị nước ngoài này rượu nhiều lắm cái sao em xuống em muốn ngồi nó rượu muốn ngồi đây cho lấy lấy tinh thần đó. lấy tinh thần đầy tức quá cái làm đại đi xong rồi làm đại đi cái em lên em thấy ngủ mất tiêu luôn rồi đó rồi thôi xong em nghĩ là Phượng em vợ em đâu có dạng người chắc không có ai luôn á tại vì em nghĩ là yêu nhau tới cỡ đó rồi mà còn vẫn giữ gìn thì em thấy hơi bị vô lý không nhưng mà phải đâu thật em, em cũng không dám đòi hỏi hơn nhưng mà người em nghĩ là bà này mới bị bệnh em thấy chắc mẹ này bị điên nè thiệt thiệt cái con thần kinh tâm thần nó đúng hơi ghế luôn thiệt mà xem có Ồ, bạn gái em là cái chuyện đó bình thường nhưng mà với ví dụ khi gặp phượng là em tự nhiên em bị là giống như bị ăn chay vậy đó à. kiểu như là tự mình Chết giải quyết một mình mà, mà không có ấy em nhớ như là mình mình giống như mình giống chị nói là bị bệnh á chứ là vậy thì quay qua nó là thằng con này đúng là con điên luôn cho là bị 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 thần kinh tại vì không thể nào mà yêu mà mình thì đẹp trai cao to sáng láng làm gì không tới nổi mà để mà không dám làm gì đúng không kiểu mà luôn luôn sống trong chế độ thầm thèm đó. đúng rồi mà đi cảm thấy trên những cái lúc mà đi riêng cái gì là toàn là vậy không chị giống như là bị bị mày bị nhịn á bị ờ, nhịn mà vậy. nhìn thấy mà không ờ. được làm gì cho em tới một ngày đẹp trời sau 9 năm là em nói là mình thôi mình thôi ờ. mình không có bỏ mình bỏ đi mình không có quen nhau nữa ừ. là đường anh ấy đi tại vì em thấy vậy là không ổn tại vì có lẽ là phượng cũng không yêu em mà cũng không tin tại vì khi mà ừ. tin rồi yêu rồi và thấy em đàng hoàng gia đình em mọi thứ thì phải có là cái chuyện đó bình thường ờ, ờ, ờ. cũng không cho các em nó thôi về bỏ đi không có ờ. Rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong, rồi xong không bỏ 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 à em, nhìn nhà nó về luôn. Dạ. nhà nó về luôn à, ba ngày à. sau qua nhà em à tại vì em về là em em không ăn không muốn có những một cái gì đó nó rất là giống như em bị mất một cái gì đó mà nó một cái thói quen đường trường à. của em dạ đúng là em bị bỏ em bị <cười> cái thói quen đường trường không phải chỉ giống như là bị một cái hụt hẫng mà giống như là đáng lý ra là mình đã có rồi ừ. nhưng mà mình có thể là nó làm sao đó thật cao lúc mà em mấy cái ngày mà em không gặp phượng là em cũng có đi gặp Ví dụ như bạn gái ở ngoài em cũng có giải quyết cái chuyện của em nhưng vấn đề là em thấy nó vẫn là không được là gì hết vô nghĩa nó chỉ là ừ. dạ, nhưng mà chứ là phải cần phải có bạn này ừ. thì em em sao ba ngày em qua nhà bạn này ừ. rồi em nhớ là tặng đồng hồ em tặng một em mua một cặp đồng hồ ừ. em nói là đeo đi ừ. rồi đó, chuẩn bị đi mình cưới chứ không là không có em, em làm theo kiểu giống như em thấy nó không có lãng mạn nhưng mà em cười này rồi cô có đồng ý không nói chung là cho tới tận bây giờ luôn em cũng vẫn chưa thấy có một cái lời cầu hôn chính thức nào đối với à, em đúng, đồng hồ xong nè ờ à, qua cái đồng hồ vậy đó có thể là do là chưa có đủ cái lòng tin với nhau với lại ừ. thực ra thì em gia đình em thì cũng hơi bị em bản thân em cũng hơi bị cổ hủ về những cái chuyện đó những cái quan niệm về 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 hôn nhân về gia đình cho nên em nghĩ là cái chuyện đó là nó phải uh, rất là thiên liên và nó phải rất là là là, là đẹp lãng mạn cơ cũng, cũng mơ mộng lắm chị và cái quãng thời gian mà quen nhau dài như vậy thì mình nghĩ rằng đó cũng có thể là một cái sự thử thách Khi... thử thách lâu quá tới 9 năm là, là quá lâu <cười> giờ em còn học nữa chứ chứ mà hành luôn mà chân thành rất là lâu thử coi có chán không á thử coi có chán không mà tại vì đó mà thử gì đâu mà thử tới 9 năm nữa chị đi kiếm em là chị chỉ vô vũ trường thôi tại vì hồi đó là em ăn chơi tại vì em con một trong nhà mà đó là suốt này chị đi chơi ngoài đường nha em nghĩ đó là lý do phượng sợ có phải là em suy nghĩ và em sợ ông này theo cái kiểu đó không dạ cũng có nhưng mà đó cũng là một cái cái cách để thử thách cái sự chung thủy của bạn ấy ừ. mà chị hỏi nè dạ. thường á là cái chuyện mà giống như là mình chơi cái chiêu mà ức chế lâu quá đó <cười> thì cái đêm đầu tiên á mà để em chạm đến người bạn này á nó sẽ có hai tình huống xảy ra dạ. hoặc là cực kỳ mãnh liệt coi như có nhiều tôi thồn hết đặng mà tôi tôi trả thù cho bà nhưng mà nó lại còn có một cái trường hợp nữa là không làm ăn được <cười> Đúng rồi, đó. Là tại vì cái cảm xúc nó ngộ lắm yeah. thì là, là 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 em là rơi vào trường hợp nào em là trường hợp uh, đầu tiên ạ ừ. có nghĩa là cái sau cái ngày cưới đó thì tụi em không làm gì hết tại đêm đó tụi em chỉ đếm tiền tại vì rất là nhiều tiền <cười> tại vì <cười> ừ. mà sáng hôm sau tụi em đã bút tour đi chăn mật đi nước ngoài à, cho nên thành à. em nói thôi đêm nay mình quyết định mình đếm tiền ừ. để ngày mai mình còn đổi hoặc ra sân bay với mình đổi tiền để mình đem ừ. đi ví dụ đang nghĩ ừ. vậy thì đêm đó chỉ đếm tiền rồi bây giờ đêm thứ hai là đi là uh, đi nước ngoài, ngoài. Dạ. đêm thứ hai là bắt đầu có ra nhưng mà à. tụi em lại không có lúc tụi em mua tour mà tụi em không có đi theo tour và tụi em xin tụi em ở lại tại lý do là vợ em bị bệnh thì lúc đó mọi người đi hết thì cái khách sạn đó là của tụi em vậy. khi mà tụi em bắt đầu uh, lâm trận là xuống trận á thì là em nghĩ là chắc nguyên cái khu đó hành lang của n
chuyện đó cho nên là em em bày với phượng đủ thứ cho nên là sau đó thì phượng rất là thích mà phượng bắt đầu phượng mới nói biết vậy thì chín năm trước đã làm rồi chứ không phải chờ tí sau khi coi như là chín năm quen nhau 11 năm ở với nhau vậy thì có những tật xấu lòi ra không em coi trình bà trong son này chắc là em thích nhất là đến cái đoạn này đúng không phượng em rất là tâm đắc rồi tâm đắc em suy nghĩ hết ba đêm để liệt kê những cái tật xấu để có thể kể ra đây dạ. anh không nghĩ phúc nó nhiều tật xấu đâu tại vì lúc nào anh cũng thấy phúc nghe nó lúc nào nó cũng chỉnh chu hết tất cả ăn nói thì rất là ngọt ngào rất tới là cái đoạn này sự. mình có thể tua được không chị không, không được không được em đúng không được. Anh, là... nhưng mà anh không biết trong sâu xa của phúc nó có những cái tật xấu gì em những cái tật xấu mà điển hình nhất của cái người này á đó, đó là yêu bản thân một cách thái quá tức là mỗi khi mà ổng ra đường á là em phải dùng cái từ gọi là lố lăng đó, xịt nước hoa một cách lố lăng chăm chút quần áo một cách lố lăng tóc tai một cách lố lăng và xịt keo là ta nói bụi mù tung hết cái nhà em luôn mà trời ơi chỉ cần em đi cặp ông này thôi là em đã thơm nguyên một ngày rồi em không cần phải xài nước hoa à, trong, còn gì nữa. trong cái túi đồ của ổng á thí dụ mà anh mở cái túi đồ cá nhân của ổng ra thì mọi người sẽ tưởng đó là cái túi đồ của em bởi vì ở trong đó nào là kem chống nắng này son dưỡng môi này à, nước hoa này à, gel vuốt tóc nè gel rửa tay rồi là thuốc cảm rồi là xịt thơm miệng xịt thơm miệng lăn nách khăn giấy chân mang vớ thôi nói chung là không, tất cả những cái gì liên quan tới mùi và hình thức bên ngoài là đầy đủ, đủ hết như một cái siêu thị mini không hôm cần... nay ông đi tham gia trình vợ chồng son ông có kéo cái vali đi theo không anh vô trong đó anh coi đi anh có biết em nhìn đồ này là không có chú rể nào mà chặt qua được phút hết trơn hết thấy không à, giờ tôi dị ứng cái bông hồng lắm em dị ứng cái bông hồng như là em dị ứng cái son dưỡng của ổng lắm luôn à, son dưỡng son này là của vợ em mua cho em mà ổng quả quyết cái này là son dưỡng đó bên bên nhìn tôi... cái son dưỡng nào mà màu đỏ chót như vậy không ổng lưỡng vậy đó đã vậy mang đôi giày chặt tôi nữa mang cái đôi giày mà thiệt đó kim sa lũ không ra dạ. à. nhà em ngược lắm Nói, em giản dị bao nhiêu thì ổng là lối lăng bấy nhiêu đó rồi Ở còn cái, cái gì nữa đáng yêu quá à. tất xấu gì nữa ngủ hay nói mớ không biết là ban ngày có làm những cái chuyện xấu hay gì không nên mà ngủ là hay nói mớ lắm nhưng mà em rình em bắt được hoài à <cười> có quay là cái đề tài và mớ là thường là về cái gì nói chung mớ, mớ những cái rất là vô nghĩa chị nói mà mình không biết là ông nói cái gì luôn nó nói rất là xàm luôn á may là em chưa bắt gặp là lan ơi hay là điệp huệ ơi hay là Điệp ơi nữa chứ mà em mà bắt được là thôi xong hàng với em rồi <cười> rồi bây giờ con nữa không con có tật xấu gì nữa không nói chung là bạn này thì có nóng tính thích, không có đi, gia trưởng không đi chợ thích nấu ăn xong rồi là nấu rồi làm rần rần tưng bừng lắm xong bày đầy hết trơn ra đó luôn cho em đi dọn rồi là nóng tính rồi là gia trưởng là có nha ừ. nhiều luôn nha hay kiểu mà chưa chưa có rõ nguồn cơn gì hết trơn á là nổi là lên cơn tam bành lên bắt đầu nói à ào lên xong bắt đầu là ân hận đi xin lỗi đó còn một cái nữa rất là xấu đói ổng khi mà ổng đói là giống như một con người khác hoàn toàn luôn á giống như là hai tính cách trong một con người á cha mẹ anh chị em dòng họ em không biết là ai luôn lúc đó là em rất em... là xấu đói luôn <cười> chị á tự nhiên vô cái em gặp chị em chửi chị thí dụ giờ mà chị ôi sắp ơi em ví wow, dụ vậy tự nhiên xong chị tao có làm gì mày không mà em sực luôn à. hoặc là em sẽ làm dữ là kỳ cục lúc em xong lúc đó mọi người quay lại đem em thấy là em bị kỳ rồi ăn xong vô cái đi. Dạ, ăn, ăn xong vô cái non cái vô xin lỗi nó lỗi cái cốt này là cốt con cọp hay là con sư tử gì hồi đó nè bởi đó em mới nói là chứ ủa xấu đó vậy sao hồi đó nhận được chín năm cũng hay ừ, ừ. không đói đó là đói khác <cười> rồi bây giờ tới phút đây em thì em nghĩ là lúc cưới là phượng sẽ không có tật xấu tại vì em thấy là rất là nhẹ nhàng thùy mị mà con nhà kiểu gia giáo rồi nói chung là mẹ phượng rất là giỏi nấu ăn ngon nên em nghĩ là mình lấy vợ rồi coi như là số 1 rồi ừ. nhưng mà cái ngày đầu tiên luôn là em phát hiện là bà phượng không có biết nấu ăn <cười> coi như là không biết nấu một cái gì luôn và làm cái gì làm cũng rất là chậm tỷ mỹ mỹ mọ mẹ ơi. em dòng họ gia đình tại lúc đó phượng về phượng làm dâu là chê hết đó là mọi người đều nói trời ơi mày lấy ta nói đừng có lấy nghệ sĩ lấy nghệ sĩ về là không ổn đâu là kia nó chỉ đẹp thôi nó chỉ này kia chứ nó không làm được gì hết nói chung là em đã bị vỡ mộng cái đó trước ừ, ừ. cái thứ hai nữa là về em phát hiện ra một cái tính là rất là tiết kiệm ví dụ như em đi taxi mà thí dụ 35 mươi thì mình sẽ cho luôn bốn chục ừ. đó thì phượng thì phượng không phượng nói là 35 mươi là 35 mươi ngàn bốn chục ngàn là bốn chục ngàn chứ không có cho thêm coi như là cái nào ra cái đó đó là hai vợ chồng cãi nhau thì em thấy cái đó thực ra phụ nữ nào cũng có cái chuyện tiết kiệm đó nhưng mà em em thấy hơi bị bất ngờ về cái chuyện đó của phượng ừ. một cái nữa là cái tính cứng đầu có ừ. nghĩa là khi mà cãi lộn mới là phượng nói phượng cãi rất là căng thẳng mà chung là 
cho tới tận cùng cái vấn đề cho tới luôn đó cho tới luôn mà không bao giờ dừng lại và chị nhìn cái chán là chị biết là cái chán là về phát hiện mọi người đâu mà nhìn cái chán mà biết rồi là rất là lì như lúc em cưới em không có nhìn là lúc em yêu chưa nhìn cái vụ cái chán có để tóc ngang luôn hồi đó chắc là phượng phượng chắc đổi nón suốt đúng không đúng tóc rồi ngang, em ơi. đổi nón tròn á cái lời à, ví dụ như đi chơi em nói giờ đi chơi không bạn em rủ đi ba rồi này kia nọ thì không đi cái tụi em ngồi một bàn với nhau ngồi nhậu bàn thì tự nhiên em nghe cái bên một cái tiếng nó rất là quen mà ý ơi ngồi bàn cái bên với bạn luôn chị mà bạn gái nữ gì không có là không đi nhậu với mình nhưng mà ngồi bàn cái bên để theo dõi coi tại vì tụi em là đi nhậu thì hay có kêu hay có kêu gái với bên mấy không thì có mấy em ra sẽ cùng đi ừ. không phải là mình tầm bậy nhưng mà ừ. sẽ có tại vì thật ra những thằng con trai vào nhậu thì không có chuyện rồi nếu có gái cho nó vui thì ừ. bà biết bà ngồi bà canh là có đó thì nguyên cái vàng đó là gái nó giải tán nó kêu là anh ơi có mấy chị bên kia muốn mời thì tụi em thì là thấy bà ngồi kế bên ừ. đó. À. rồi đi massage thì em rủ không đi à. nhưng mà em nằm thì massage nó có cái màng ở giữa ừ. <cười> cái em nghe tiếng cái bên em thấy ô sao tiếng giống vợ mình quá cái cái nhỏ mới sao kêu chỉ nằm cái bên đó anh coi như nãy giờ mà nếu em có làm giờ em có làm gì là em xong em xong tiêu đời đi thì ta đi lấy người ta đi chỗ chỗ xa xa lạ lạ đi ai kêu vô mà em hỏi anh pin chứ là massage là nó phải rời tại vì thực ra là chỉ mặc đúng cái quần xịp và có những nơi là hầu như là không mặc gì quấn cái khăn thôi tại vì massage nam thì nó phải làm body thì nó phải massage nó phải là khắp nơi thì phượng kêu là tới đây thôi tới đầu gối thì em nói làm gối làm chi nữa thì ta cứ để người ta bóp tại vì ta bóp đùi nó cũng là một cái mỗi không cho luôn cái giờ chị mới xong mà tụi nó nó hơi vậy khó lần sao đừng kêu vợ anh đi thì thật á phượng không đi thì em cũng rất là thích cho nên chắc là ý gì đó cho nên là em đi mình là nằm kế bên canh rồi con nhỏ kêu nếu con làm gì là nhỏ đó cũng chết ra là chắc na là nhỏ nó nghỉ luôn em không có ghen đâu chị em không, không có không có ghen ừ. không có ghen nói gì cũng đều nó kể cái, cái ghen đó nó cũng gọi là đón đầu cao cơ em không có ghen nói chung là giải trí lành mạnh chị dạ ừ. chồng chơi được cái chụp gì hình là facebook chơi được mà nếu mà ví dụ như là ai biết hết thì dù lỡ mà chị lạ mặc dù ví dụ chị lớn em như là cái bà là ai vậy ai vậy ai là phải tìm bằng được hoặc tìm số điện thoại tìm coi chị có chồng chưa chị ở đâu hoặc là nặng là phải tìm cho được là chị là nếu chị gia đình là ok hoặc là công việc còn nếu mà chị chưa chồng hay là chắc chắn là bà vân bà cuồng phúc ví dụ như là phải làm tới nơi tới chốn mà em bị nhiều lần xấu hổ vậy kiểu như lần nó 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 bị oan á bây giờ còn không dạ bây giờ thì bớt hơn nhưng mà có hai đứa con là lấy hai đứa con làm vũ khí có nghĩa là lúc nào đi là kêu tụi nó gọi điện phay tham rồi kêu à. hoặc là không biết sao nhưng mà gọi là bố ơi nhớ bố quá hay gì là em không phải... em không có gọi tự nó gọi đó Làm sao à. nó biết bấm tự nó gọi đó nó nhớ nó gọi đó ừ. đến cái phần mà muốn thay đổi vậy thì phúc muốn phượng thay đổi điều gì em muốn phượng là nhanh hơn một chút ừ. có nghĩa là thật ra thì uh, bây giờ phượng đã thay đổi nhiều nhưng mà bây giờ cái cuộc sống nó bắt đầu nó nhanh rồi mọi thứ nó nhanh kể cả công việc kể cả mọi thứ cho nên là nếu như chậm như vậy là thua còn mọi thứ thì em thấy phượng là giờ rất là tốt rồi mẹ em từ rồi đó không thích phượng mà giờ rất là thương ừ. rồi tới phượng ừ. mong muốn anh chồng mình thay đổi điều gì dạ em muốn chồng em chậm lại một chút rồi <cười> dạ tại vì là em em nhanh không được cho nên em muốn chồng em chậm lại xíu cho nó hợp với em á cặp dạ. này là cặp rùa với thỏ ừ. dạ ừ. bởi vì cái nhanh đó nó xuất phát từ cái sự là nóng tính và từ cái là vội vã hấp tấp thì nó sẽ có những cái uh, hiểu lầm không đáng có xảy ra có một cái nhanh là cái chuyện vợ chồng á là phải nhanh tại vì con em giờ nó lớn rồi mà nó hay chui vào phòng tụi em có nghe bây giờ nó có phòng riêng nhưng mà nửa đêm là tụi lỡ có nhiều lúc đó, tụi em đang làm là nó vô thôi cái đó nên thành ra đi, không cái đó thì đó là em nói cái đó cái đó phải cái đó phải nhanh tại vì không thể nào làm lâu được có thời gian ví dụ như bao nhiêu phút đó mình phải lẹ để mà mình lấy cho mình sau nó vô nó phát hiện ra là không ổn em cái đó là phải nhanh thằng cu đó mà nó cỡ chừng 15 16 nó coi lại cái tập này á nó cười dữ lắm cái đoạn mà cha nó chia sẻ <cười> dạ đó thì là mọi mọi thứ vừa vừa lại xíu thì á, em nhanh nhanh lên xíu ống chậm chậm lại em tí là vừa ừ. thực ra chị nói nghe nè cho anh chị nhìn hai đứa cứ kể kể vậy đó nhưng mà thực sự mà nói á nhìn tụi em á cứ tưởng tượng tụi em mới lấy nhau á ừ. dạ. son thiệt là son thấy chị không có nghĩ là cái thời gian lâu dữ vậy đâu 19 dạ. năm mà dạ. chúc tụi em như vậy hoài luôn chúc cho hai vợ chồng cứ như thế này cứ yêu nhau mặn nồng như thế này và nắm tay nhau đi hết suốt cuộc đời à, xin chào